सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलरली एजुकेशनल अपडेट्स मिलते रहें हेलो गाइस आई एम आशीष रंजन वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल पेनेसिया गाइस आज से मैं इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एडियम फ्रेजेस एक्सेट्रा जो कि ये सारे इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही अगर आप इन सब वर्ड्स का जो मैं बताऊंगा आपको इन सब वर्ड्स का यूज करेंगे तो आप डेली लाइफ में आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत आपकी स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश काफी ज्यादा इससे बेटर होगी अगर आप इन सब वर्ड्स का यूज करेंगे सो तो गाइज मैं आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं सो so गाइज आज के फर्स्ट लेक्चर में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिनोनिम्स सिनोनिम्स का हिंदी मीनिंग होता है समानार्थी शब्द मतलब उससे जो सेम रिलेटेड सेम उसके जो मीनिंग वाले होते हैं शब्द आप जैसे कि आप जानते हैं सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट देखिए आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है सिनोनिम का क्रेडुलस मतलब टू रेडी टू बिलीव थिंग्स इजिली फूल्ड और चीटेड किसी बात को इजिली बिलीव कर देना किसी की बातों में आसानी से आ जाना बेवकूफ बन जाना फूल हो जाना और चीटेड हो जाना इसका एग्जाम्पल है फ्यू पीपल आर क्रेडुलस इनफ टू बिलीव सच नॉन कुछ लोग इतने बेवकूफ होते इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि वो बेवकूफ बन जाते हैं बाद में उस बात को इजिली बिलीव करके इसका सिनोनिम है गुलिबल सेकेंड वर्ड इज नॉन प्लस्ड इसका मतलब सरप्राइज एंड कंफ्यूज दैट वन इज अनश्योर हाउ टू रिएक्ट मतलब किसी चीज को देख करके या किसी की बात सुन करके आपको ऐसा लगे कि आप अनश्योर uh, ही नहीं है मतलब कि क्या रिएक्शन दे हक्का बक्का रह जाना जिसे कहते हैं हिंदी में फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉन प्लस्ड बाई हिज ओपनली एक्सप्रेस एडमायरेशन ऑफ मी मैं उसकी बात को सुन करके नॉन प्लस्ड हो गया कि मैं उसने मेरी तारीफ ऐसे की कि मैं क्या रिएक्शन दूँ मुझे समझ में नहीं आया इसका सिनोनिम है पजल्ड क्वॉन्ड्री एंड डेलेमा थर्ड वन इज इनाक्यूस नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव मतलब जो कि हार्मफुल ना हो और ऑफेंसिव भी ना हो मतलब इसका एग्जाम्पल ले दिया हुआ है He told a few innocuous jokes. मतलब उसने कुछ चुटकुले सुनाए उसने कुछ jokes सुनाए जो कि harmful नहीं थे और harmful नहीं थे और offensive भी नहीं थे मतलब मजा किया वाले थे इसका synonym हो गया anodyne and benign. और इसका antonym. Antonym का मतलब जानते हैं जो opposite word होता है उसका adverse और baneful. Adverse का मतलब नुकसान पहुँचाना baneful का मतलब भी यही होता है नुकसान पहुँचाना या फिर कुछ offensive होता है Next word है emancipate. इमेंसिपेट का मतलब होता है सेट फ्री स्पेशली फ्रॉम लीगल सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन सारी रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाना चाहे कोई सोशल पॉलिटिकल या लीगली कोई ना हो फॉर एग्जाम्पल ही फेल्ट ओनली वे टू इमेंसिपेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पेरेंट्स वॉज टू मूव अवे उसने महसूस किया कि अपने पेरेंट्स से फ्री रहने के लिए उसने सोचा कि उनसे मूव उनसे दूरी दूरी बनाए रखे उनसे इमेंसिपेट किया जा सके ताकि उनसे किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगा पाए वो इसका सिनोनिम है लिबरेट डिस्चार्ज एंड डिसंथ्राल और इसका एंटोनिम है बाइंड कन्फाइन रेस्ट्रेन और एनचेन करना मतलब जकड़ के रख लेना उसको फ्री ना होने देना नेक्स्ट वर्ड है रेशनल रेशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीजन एबिलिटी टू थिंक अबाउट थिंग्स क्लियरली किसी चीज के बारे में क्लियरली सोच पाना या कोई कोई चीज भी बात है या कोई भी चीज है वो किसी फैक्ट या रीजन के ऊपर बेस है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स आर रेशनल क्रिएचर्स मतलब ह्यूमन बींग्स जो मानव होते हैं वो रेशनल क्रिएचर्स होते हैं उनके पास किसी भी चीज को समझने की क्लियर क्लियर एबिलिटी होती है उनके पास किसी भी चीज को समझ सकते हैं लॉजिकल तरीके से इसका सिनोनिम भी क्या होता है लॉजिकल है इसका सिनोनिम नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स वेयर एग्रे टू गिव अप और डू विदाउट किसी चीज को छोड़ देना और उसके बिना कोई चीज करना फॉर एग्जाम्पल ही फोर्स वोर सिगरेट्स एज हिज न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन उसने नए साल पर रेजोल्यूशन लिया कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा इसका सिनानिम क्या है एबज्योर फोरसेक एबंडन रिप्यूडिएट एंड रिकेंट तो ये सारे आपको याद रखने हैं इसका एंटरनेम क्या है अधेर और रिक्लेम दोबारा से क्लेम करना और अधेर मतलब उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते रहना मतलब नहीं छोड़ना गिवअप नहीं करना 
नेक्स्ट वर्ड इज हुडविंक हुडविंक का मतलब होता है डिसीव और ट्रिक जानते हैं डिसीव मतलब ट्रिक 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 और डिसीव मतलब किसी जाल में फंसा देना ट्रिक मतलब धोखे से किसी जाल के अंदर फंस जाना फॉर एग्जाम्पल डोंट लेट योर सेल्फ बी हुडविंक्ड इन टू बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड उस चीज़ में मत फंसो जो उस चीज़ को खरीदने से बचो तुम जिस जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है उस हुडविंक में मत फंसो मतलब उस जाल में मत फंसो इसका सिनानम क्या हो गया मिस करना होक्स स्पूफ बैम्बूजल कौन और ड्यूब कौन इन सब का मीनिंग यही होता है किसी जाल में ना फंसना किसी डिसीव ना हो जाना बेवकूफ ना बन जाना इजिली नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्लीगेट मीन्स केयरलेसली एंड फुलिशली वेस्टिंग मनी मटेरियल और एक्सेट्रा मतलब किसी भी किसी भी पैसे को या किसी भी चीज़ को आप बेवकूफ़ी तरीके से मतलब केयरलेसली यूज को वेस्ट किए जा रहे हैं अननेसेसरी यूज से खर्चा कर रहे हैं जैसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शी वॉज वेरी प्रोफ्लीगेट इन हर स्पेंडिंग वो अपने खर्चे करने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्लीगेट थी मतलब केयरलेसली और फुलिशली उस पैसे को वेस्ट करती थी इसका सिनानियम क्या हो गया वेस्टफुल एक्स्ट्रावेगेंट प्रोडिगल एंड स्क्वांडर तो ये आपको याद रखने हैं और इसका एंटेनियम क्या हो गया कंजर्विंग इकोनॉमिकल और फ्रूगल जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली किसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए बहुत ही सोच समझ के और समझदारी के साथ यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट वर्ड इज री मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल और यू कैन से अ स्टेटमेंट ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल किसी बात का मतलब डिसअप्रूवल हो या किसी का मतलब ऐसी बात कही जाए इससे कि ब्लेम लगे या कुछ बात को इनकार कर रहा हो कोई सामने वाला फॉर एग्जाम्पल द फियर ऑफ री प्रूफ प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम कंप्लेन री प्रूफ मतलब जैसे कि मैंने बताया एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल उसने उस कंप्लेन करने से इस बात से रोक लिया इस इस बात के डर से उसने कंप्लेन नहीं की उन्होंने इसका सिनानियम क्या है रिब्यूक रेप्रीमेंड डिनंसिएशन एंड कंडेमनेशन तो इसके सिनानियम है इसका एंटेनियम क्या है साइटेशन एंड कमेंडेशन नेक्स्ट वर्ड इज इंडोलेंट मतलब नॉट लाइकिंग टू वर्क और बी एक्टिव मतलब जिसे कहते हैं ना लेजी इंसान जो काम नहीं करना चाहता जो एक्टिव नहीं रहना चाहता फॉर एग्जाम्पल शी इज़ इंडोलेंट एंड इरेस्पॉन्सिबल वो काम नहीं करना चाहती थी और इरेस्पॉन्सिबल थी बहुत ज़्यादा इसका सिनानियम क्या हो गया लेजी और आइडल जैसे खाली जो बैठा रहता है इसका एंटेनियम हो गया इंडस्ट्रियस एक्टिव एंड डिलीजेंट मतलब कि बहुत ही इंडस्ट्रियस वर्कर जिसे कहते हैं कई बार सुना होगा आपने इस इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो बंदा नेक्स्ट वन इज कॉन्स्क्रिप्ट अ पर्सन हु इज फोर्सड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज कोई पर्सन जिसे फोर्सफुली जिसे कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेज में आप सर्व करो इसका सिनानियम हो गया ड्राफ्टी एंड इंडक्टी नेक्स्ट वन इज नेफेरियस नेफेरियस का मतलब होता है इविल और इमोरल मतलब कि जानते हैं कि इविल और इमोरल मतलब बहुत ही खराब जो नीयत होती है इमोरल नेचर और इविल नेचर जिसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अनफेरियस स्कीम टू चीट पीपल आउट ऑफ देयर मनी एक ऐसी स्कीम एक ऐसी इमोरल और इविल स्कीम जिससे कि लोगों का पैसा डूब जाएगा उसे लोगों को धोखा देने वाली स्कीम होती है ये नेफेरियस स्कीम जिसे कह रहे हैं एग्जाम्पल में सिनानी हो गया इसका विकड विशियस अनएथिकल और इमोरल जिसे आप समझ सकते हैं इसको एंटरनिम क्या हो गया डिसेंट एथिकल और वर्चुअस तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट वर्ड इज इनवाइगोरेटिंग इसका मतलब क्या होता है मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी मतलब किसी चीज को फील किया जा सके हेल्दी और एनर्जी उस चीज को करने से फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिस्क वॉक इन द कूल मॉर्निंग एयर ऑलवेज इन्वाइग्रेट्स मी एक जो तेजी से वॉक ब्रिस्क वॉक मतलब जो तेजी से फुर्तीली तरीके से जो की जाती है मॉर्निंग वॉक वो मुझे इन्वाइग्रेट करती है मतलब मुझे फील कराती है कि मैं हेल्दी हूँ और एनर्जेटिक हूँ इसका सिनानियम क्या हो गया रिफ्रेशिंग एनर्जाइज एंड स्टिमुलेट नेक्स्ट वन इज तो इसका और इसका एंटरनियम क्या है डैम्प डैम्पन डेडन एंड डल मतलब कि थका मरा जिसे कहते हैं ना महसूस करना कि थक के चूर हो जाना तो वो है इसका एंटरनियम हो गया नेक्स्ट वर्ड इज पैलेड पैलेड का मतलब पेल टिपिकली बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ डल एंड अन एंड अन इंटरेस्टिंग मतलब कि चेहरा जिसे आप कहते हैं ना पीला पड़ जाता है कोई आदमी अगर बीमार हो तो या फिर कोई उसकी सेहत खराब हो या कोई थका हुआ हो तो उसके चेहरे पे आप पीलापन आप जैसे कि आप देखते हैं तो वो इसका मीनिंग होता है इसका सिनानियम क्या हो गया एशन एंड पेल 
और इसका एंटरनेम क्या हो गया ग्लोइंग एंड ब्लूमिंग मतलब खिल खिला के जो होता है आदमी नेक्स्ट वन इज नेगोशिएशन नेगोशिएशन इस वर्ड से शायद आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि आप जब भी शॉप पे जाते हैं दुकानदार से क्या करते हैं हमेशा नेगोशिएट करते हैं मतलब डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट दोनों तरफ से जो नेगोशिएशन होता है किसी भी प्राइस या किसी भी चीज़ के ऊपर और आप एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं आप उसे बारगेन कर देते हैं इसका सिनोनिम भी यही हो जाता है और आप उस चीज़ को फिर खरीद लेते हैं नेक्स्ट वन इज ऑब्सिक्यूस टू ईगर टू हेल्प और ओबे समवन ओबे समवन इम्पॉर्टेंट और ओबीडियंट मतलब कि तत्पर रहना जिसे आप कहते हैं हिंदी में कि किसी के बात के ऊपर तत्पर रहना वो मुझे जो कहेगा मैं उसकी मानूंगा आज्ञाकारी जिसे कहते हैं ओबीडियंट तो इसका सिनानिम हो गया सर्वाइल एंड सबसर्वियंट तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट वन इज अडेप्ट याद रखिएगा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए डी ए पी टी इस अडेप्ट का मतलब होता है मोडिफाई करना और मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज और परफेक्ट किसी चीज़ को चेंज करना या जिसे कहते नहीं अब परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना दैट इज अडेप्ट ए डी ए पी टी और इसका सिनोनिम क्या होता है एडजस्ट करना और एक्लीमेट तो ये याद रखिएगा और जो मैं स्पेलिंग जो मैंने कहा ध्यान देखने के लिए वो इसलिए कहा क्योंकि एक होता है ए डी ई पी टी उस अडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशियंट और किसी चीज में एक्सपर्ट बहुत ही बुद्धिजीवी जिसे कहते हैं प्रोफिशियंट ए डी ई पी टी का मतलब और इस अडेप्ट का मतलब परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को चेंज कर लेना और उस सबको सुटेबल कर लेना एडजस्ट कर लेना नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट जुबिलेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय और वेरी हैप्पी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहना या फील करना अपने आप को क्योंकि बहुत तक क्योंकि आपने या तो कुछ कुछ अचीव किया है या आप कुछ ऐसी आपके साथ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आप बहुत खुश हैं इसका सिनोनिम क्या है रिजॉइसिंग एग्जल्टेंट एंड ट्रियम्फेंट मतलब कोई किसी आप किसी जीत की खुशी हो चाहे आपको या किसी भी चीज़ से हो नेक्स्ट वर्ड इज ओमिनस मीन्स समथिंग दैट सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर मतलब बताना कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक इन ओमिनस टोन उसने ऐसे टोन में कहा जिससे कि लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होगा सिनोनिम क्या है इसका थ्रेटनिंग इन ऑस्पिशियस मैनसिंग एंड पोटेंशियस तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैजरेट मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा ये इट इज़ नॉट एग्जैगरेट इट इज एग्जैजरेट इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट एज बींग लार्जर बेटर और वर्स देन इट रियली इज मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के जो बोलते हैं ना कि वो इतना है नहीं लेकिन उस बात को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है इस वर्ड को आपने ज़रूर सुना होगा ये बहुत काफ़ी फेमस भी हुआ था इस वर्ड को अगर आपने सोशल मीडिया से अगर आप कनेक्टेड है तो इसका फॉर एग्जाम्पल ही टेंड्स टू एग्जैगरेट वन एग्जैजरेट वन टॉकिंग अबाउट हिज एक्म्प्लिशमेंट वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बात बोलता है जब वो अपनी ए, आ, अपनी एक्म्प्लिशमेंट के बारे में बात करता है तो इसका सिनोनिम क्या हो गया मैग्नीफाई कलर और एम्ब्रॉयडर तो ये याद रखिएगा और इसका एंटरनिम क्या होता है अंडर मतलब किसी बात को कम कम आकना किसी चीज़ को अंडर स्टेट नेक्स्ट वर्ड इज सिकोफेंट मतलब अ पर्सन हु प्रेजिज पावरफुल पीपल इन ऑर्डर टू गेट देयर अप्रूवल एक ऐसा आदमी जो कि दूसरे आदमी की ए, मतलब तारीफ करे या उसको प्रेज करे उसको खुश करे आप समझ ही कहूँगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है चापलूसी करना या जिसे कहते हैं ना मक्खन लगाना दूसरे आदमी के तो इसका मतलब वही होता है सिकोफेंट सिनोनिम हो गया इसका फ्लैटर फोनर एंड बूट लेकर तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट वन इज अबाउटिव मीन्स फेलिंग टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट नॉट सक्सेसफुल मतलब फेल हो जाना जो मैंने सोचा था मैं उस चीज़ को नहीं पा सका उस जो जैसा मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया मीन्स अनसक्सेसफुल हो जाना इसका सिनानी में अनसक्सेसफुल फ्रूटलेस फ्यूटाइल इनफेक्टिव और वेन मतलब मेहनत जो बेकार चली जाती है वेन इसका एंटरनेम क्या हो गया अफेक्टिव सक्सेसफुल वर्चुअस एंड पोटेंट तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट वन इज लेबरेंथ मीन्स अ प्लेस दैट हैज मैन कन्फ्यूजिंग पार्ट्स और पैसेजेस एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि कन्फ्यूजिंग जहाँ से आप समझ ही ना आए कि कहाँ जाऊँ मैं इधर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा या उधर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा जिससे आप कहते हैं भूल भुलैया हिंदी में जिसे कहते हैं इसका सिनोनिम क्या हो गया मेज वॉरन एंड रेबिट वॉरन रेबिट वॉरन हो गया 
क्योंकि रैबिट जो है जो अंडरग्राउंड में छुपते हैं तो उन्हें समझ वो कहीं घुसते हैं कहीं से निकलते हैं कहीं से तो वही हो गया कि समझ में ही ना आता समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से कहाँ से जाए तो एक तरीके का ये मेज होता है लेबरेंथ होता है एक भूल भुलैया होती है नेक्स्ट वन इज मेस्टिकेट मेस्टिकेट मीन्स टू च्यू फूड मतलब कि चबाना जिसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द काउज वर मेस्टिकेटिंग दे फूड काउज जो थी वो अपनी अपने जो खाना है वो चबा रही थी इसका सिनोनिम क्या हो गया चैम्प च्यू और चौ तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट वन इज क्यूपिडिटी क्यूपिडिटी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर मनी और पोजेशंस किसी चीज़ के मतलब पैसे का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना मतलब चाहे वो गलत ही तरीके से क्यों ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना फॉर एग्जाम्पल द एविडेंस रिवील्ड द क्यूपिडिटी ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर जो एविडेंस है जो सबूत है वो बताते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर हैं वो पैसे के कितने लालची थे या कितने क्यूपिडिटी थे मतलब उनके कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी और पोजेशन था उनका पैसे को लेकर के इसका सिनानियम क्या हो गया एक्विजिटिवनेस एवरेस एविडिटी ग्रीड लस्ट रिपेशियसनेस एंड कोवेटस तो ये याद रखिएगा सारे वर्ड्स को नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्राबैंड कॉन्ट्राबैंड मीन्स थिंग्स दैट आर ब्रॉट इन टू और आउट ऑफ अ कंट्री इलीगली मतलब किसी चीज को किसी सामान को कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना मतलब इलीगली तरीके से इलीगली तरीके से मतलब किसी चीज को बाहर ले जाने का सिंपल सा मतलब होता है स्मगल तो इसका सिनोनिम भी है स्मगल्ड तो ये सारे वर्ड थे छब्बीस वर्ड थे गाइज जो मैंने बताए हैं और अगर आप इनके एंटोनिम और सिनोनिम को काउंट करेंगे तो दो दो एंटोनिम और दो दो सिनोनिम तो ऑन एन एवरेज सॉरी सॉरी अप्रॉक्स मतलब आप काउंट uh, करेंगे तो हंड्रेड हो गए तो आप विद इन सेवेंटी मिनट के अंडर अंडर में आपने हंड्रेड वर्ड्स याद कर लिए और आपके इसका मीनिंग भी जान लिया और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस में तो आपको ये यूज़ आएंगे ही और आप चाहे तो इसका स्क्रीन लेके सेव कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंग्लिश के सीरीज़ में आप क्या और पढ़ना चाहते हैं और क्या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके कम ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक या कुछ चीज़ों के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे